சட்ட திருத்தத்தை திரும்ப பெற கோரி தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமா அத் சார்பில் சென்னை ஆலந்தூரில் ஆளுநர் மாளிகை நோக்கி பேரணி நடைபெறுகிறது அதன் நேரலை காட்சிகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இதுகுறித்த வேலதிக விவரங்களை பதிவு செய்வதற்காக என்னுடைய செய்தியாளர் வேல்முருகன் இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் வேல்முருகன் எந்த அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் தற்பொழுது இந்த ஊர்வலத்தில் பங்கெடுத்திருக்கிறார்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய கள நிலவரங்கள் என்ன பதிவு செய்யுங்கள் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெற கோரி தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமா அத் சார்பில் சென்னை ஆலந்தூரில் இருந்து ஆளுநர் மாளிகை நோக்கி பேரணி நடைபெற்று வருகிறது இதுகுறித்த விவரங்களை பதிவு செய்வதற்காக என்னுடைய செய்தியாளர் வேல்முருகன் இணைப்பில் இருக்கிறார் வேல்முருகன் தற்பொழுது எந்தெந்த அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் எல்லாம் இந்த பேரணியில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய கோரிக்கை என்னவாக இருக்கிறது கள நிலவரங்கள் என்ன குடியுரிமை சட்ட திருத்தத்தை எதிர்த்து நாடு முழுவதும் தற்பொழுது போராட்டம் வெடித்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெற கோரி தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமா அத் சார்பில் சென்னை ஆலந்தூரில் இருந்து ஆளுநர் மாளிகை நோக்கி தற்பொழுது பேரணி நடைபெற்று வருகிறது பல்லாயிரக்கணக்கானோர் இந்த பேரணியில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதன் நேரலை காட்சிகளை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த தீ இந்தியா முழுவதும் பற்றி எரியும் என்பதை இந்த பேரணி நிதர்சனமாக சாட்சி சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றது அதாவது நடைமுறையில் இல்லாவிட்டாலும் அந்த சட்டம் இருப்பதே இந்திய குடிமக்களுக்கு பேர ஆபத்து அதனால சட்டத்தில் இருந்தும் அது தொடைத்து எரியப்பட வேண்டும் இலங்கை தமிழர்களுக்கு அப்படி ஒரு இரட்டை குடிமை உரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் சொன்னார் என்றால் அதில் நாங்கள் வரவேற்கணும் என்னுடைய பெயர் ஷம்சுல் லுஹா ஷம்சுல் லுஹா மாநில தலைவராக பணியாற்றினார் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தை திரும்ப பெற கோரி தமிழ்நாடு ஜவுஹித் ஜமா அத் சார்பில் சென்னை ஆலந்தூரில் இருந்து ஆளுநர் மாளிகை நோக்கி பேரணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது இதுகுறித்த விவரங்களை பதிவு செய்வதற்காக என்னுடைய செய்தியாளர் அபினேஷ் இணைகிறார் அபினேஷ் தற்பொழுது இவர்களுடைய கோரிக்கை என்னவாக இருக்கிறது தற்பொழுது பல பேர் இந்த பேரணியில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சிகளை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அவர்களுடைய பேரணியின் சார்பாக எந்த மாதிரியான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன அதாவது இவ்வளவு பேர் பேரணியில் கலந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் சாலை போக்குவரத்து எவ்வாறு சீர் செய்யப்பட்டிருக்கிறது பாதுகாப்பு பணியில் எவ்வளவு காவல் எவ்வளவு காவலர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் சமீனா குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதாவை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி இஸ்லாமிய அமைப்புகள் சார்பாக 
பல்வேறு இஸ்லாம அமைப்புகளோடு சேர்ந்து சென்னை ஆலந்தூர் ஆளுநரிலிருந்து ஆளுநர் மாளிகையை நோக்கி பேரணியாக இஸ்லாம அமைப்புகள் சென்ற பேரணி என்பது சுமார் ஒரு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நடைபெற்று வருகிறது இதில் சுமார் பத்தாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் குறிப்பாக இஸ்லாமிய மக்கள் இந்த பேரணியில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக அவர்கள் குடும்பத்தோடு குழந்தைகளோடு இந்த பேரணியில் கலந்து கொண்டிருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிந்தது மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு பேரணியை அங்கு நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக அவர்கள் மத்திய அரசுக்கு எதிராகவும் இந்த சட்டத்தை உடனே திரும்ப பெற வலியுறுத்தியும் அவர்கள் முழக்கமிட்டு வரக்கூடிய காட்சிகளை பார்த்தோம் இதில் கூடுதல் சிறப்பு அம்சமாக அறுநூத்தி ஐம்பது அடி நீளம் கொண்ட இந்திய தேசிய கொடியை ஏந்தியபடி அவர்கள் இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறாங்க குறிப்பாக ஆளுநர் மாளிகை நோக்கி இந்த பேரணி என்றாலும் கூட ஆலந்தூர் மாளிகையிலிருந்து கீழ்கட்டளை சாலை வழியாக இந்த பேரணி என்பது தற்பொழுது தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது ஆனால் அவர்கள் ஆளுநர் மாளிகை நோக்கி வருவதற்கு முன்பாகவே காவல்துறை அதிகாரிகள் அவர்களை கைது செய்யவும் திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் காவல்துறை அதிகாரிகளுடைய எண்ணிக்கையை விட அதிக அளவில் இந்த இஸ்லாமிய மக்களுடைய போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய எண்ணிக்கை என்பது அதிகமாக இருக்கிறது தொடர்ந்து ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு மேலாக அந்த பகுதியில் இந்த பேரணியில் ஈடுபடுவதன் காரணமாக போக்குவரத்து நெரிசல் என்பதும் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஆனாலும் கூட இன்றைக்கு சனிக்கிழமை விடுமுறை தினம் என்பதால் பெரிய அளவிற்கு அதாவது அதிக அளவிற்கு பொதுமக்களுக்கு எந்த இடையூறும் இல்லாமல் இந்த பேரணி என்பது நடைபெற்று வருகிறது சமீனா தொடர்ந்து பேசலாம் அபினேஷ் தற்பொழுது இதுகுறித்த மேலதிக விவரங்களை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக எம்முடைய செய்தியாளர் பாண்டியராஜன் இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் பாண்டியராஜன் தற்பொழுது அபினேஷ் ஒன்றை குறிப்பிட்டிருந்தார் அவர்களை கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளில் காவல்துறை ஈடுபட்டு வருகிறது என்று முறையாக அனுமதி பெற்ற பிறகுதான் இந்த பேரணி நடைபெறுகிறதா எதற்காக அவர்கள் தற்பொழுது கைது செய்யப்படவிருக்கிறார்கள் போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்பட்டிருப்பதாக தற்பொழுது அபினேஷ் பதிவு செய்திருக்கிறார் விவரங்கள் என்ன மீனா போராட்டத்தில் சுமார் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரத்திற்கும் அதிகமானவர் கலந்து கொண்டிருக்கின்றனர் குறிப்பாக பெண்கள் குழந்தைகள் உட்பட ஒரு ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கூட கலந்திருக்கிறார்கள் மொத்தமாக காவல்துறை இவர்களுடைய பேரணிக்கு அனுமதி மறுத்திருந்த நிலையில் தற்பொழுது இந்த பேரணியானது தொடர்ந்து நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஏற்கனவே அபினேஷ் அவர்கள் குறிப்பிட்டதை போல இந்த பகுதியானது முற்றிலுமாக இந்த போக்குவரத்தானது தடை செய்யப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக சென்னை ஆலந்தூரில் இருந்து ஜிஎஸ்டி சாலையை இணைக்கக்கூடிய சாலையாக இருக்கட்டும் அதே போல ஜிஎஸ்டி சாலையிலிருந்து ஆனந்தூரை இணைக்கக்கூடிய பாதை அதே போல ஆல போக்குவரத்தானது தடைபெற்றிருக்கிறது போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றால் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய கூட்டத்தின் காரணமாக இந்த போக்குவரத்து முற்றிலுமாக தடை செய்யப்பட்டு வேறு மாற்று பாதையிலானது திருப்பிடப்பட்டிருக்கிறது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறவர்களை கைது செய்வதற்கான வாய்ப்பும் இருக்கிறது சமீனா கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக கைது செய்ய முடியாவிட்டாலும் குறிப்பிட்ட தலைவர்களை மட்டும் கைது செய்வதற்கான வாய்ப்புகளானது நடைபெற்றிருக்கிறது இதற்காக காவல்துறையினரும் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்கள் அதே போல கைது செய்வதற்கான சட்டத்தை திரும்ப பெற கோரி தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமா அத் சார்பில் சென்னை ஆலந்தூரில் இருந்து ஆளுநர் மாளிகை நோக்கி தற்பொழுது பேரணி நடைபெற்று வருகிறது பல்வேறு இஸ்லாமிய அமைப்புகள் இந்த பேரணியில் கலந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தற்பொழுது தமிம் அன்சாரி இந்த களத்தில் இருந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார் அந்த நேரலை காட்சிகள் சொல்வதை விட மக்களை நடத்துகிறார்கள் எனவே சமரசம் என்ற பேச்சுக்கு இடம் இல்லை இரண்டு சட்டங்களை மத்திய அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் அது மட்டுமல்ல என்பிஆர் என்ற பெயரில் கொள்ளைப்புற வழியாக என்சிஆர் அமல்படுத்தக்கூடிய முயற்சிகள் செய்கிறார்கள் அந்த சட்டத்தையும் இருப்போம் காங்கிரஸ் காலத்தில் பதினைந்து கேள்விகள் தான் என்பிஆரில் இருந்தது இப்போது இருபத்தி ஒரு கேள்விகளாக மாற்றியிருக்கிறார்கள் என்சிஆர் என்சிஆர் அமல்படுத்த முடியாது என்பதற்காக என்சிஆரில் வைக்கப்பட்ட கேள்விகளை எல்லாம் என்பிஆரில் திணித்திருக்கிறார்கள் எனவே இவருடைய மூ இவருடைய சூழ்ச்சிகள் அனைத்தையும் தவிடுபடியாக்குவோம் இந்தியர்கள் இந்தியாவுக்காக இன்னொரு சுதந்திர போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் சட்டமன்ற கூட்டம் இந்தியாவே சட்டமன்றத்தை திமிர் திரும்பி பார்க்கும் வைட்டன்சி
மனிதநேய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த தமிமும் அன்சாரி தற்பொழுது செய்தியாளர்களை சந்தித்திருக்கிறார் அவர் குடியுரிமை திருத்தச் சட்டத்தை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி தற்பொழுது போராட்டத்தை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்திருக்கிறார் தொடர்ந்து பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் கூடுதல் விவரங்களை எம்முடைய செய்தியாளர் பாண்டியராஜனிடம் கேட்கலாம் பாண்டியராஜன் தற்பொழுது இந்த போராட்டம் எந்த நிலையில் இருக்கிறது விவரங்கள் என்ன ஒரு மணி நேரத்தை நெருக்கி போராட்டம் பேரணி ஆலந்தூர் போக்குவரத்து தொடங்கிய இந்த பிரச்சனையை அந்த அவிட்கோ காலனி அருகே இருக்கக்கூடிய சாலை நடுவே அமைக்கப்பட்டிருக்க இந்த பேரணியை மடக்கி இருக்காது குறிப்பாக சொல்ல வேண்டாம் இதனுடைய இந்த பேரணியானது சென்னை ஆலந்தூரில் தொடங்கி சென்னை கிண்டில் இருக்கக்கூடிய ஆளுநர் மாளிகை நோக்கி வர என்று ஏற்கனவே அவர்கள் மூலம் அவர்களுடைய அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்படுத்த நிலையில் காவல்துறை அனுமதி மறுத்து பேரணியை தற்போது தடுத்து நிறுத்தியிருக்கார்கள் இந்த பேரணியானது தற்பொழுது ஒரு இடத்தில் உரிமை தற்பொழுது மத்திய அரசிற்கும் அதே போல சட்டத்தை ஆதரித்து வாக்களித்த மாநில அரசிற்கும் எதிராகவும் தற்பொழுது தலைவர்கள் தண்டனை உரையாற்றிக் கொண்டிருக்கார்கள் தற்போது கூட அதே போல தமிழ்நாடு ஜவுகி ஜமாத்தினுடைய கட்சியினுடைய நிர்வாகிகள் அதே போல எஸ்டிபிஐ கட்சியினுடைய நிர்வாகிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு இஸ்லாமிய அமைப்புகள் அதே போல பல்வேறு அமைப்புகளைச் சேர்ந்தவர்களும் இந்த பேரணியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றனர் தற்பொழுது இந்த பேரணியானது சென்னை ஆலந்தூரில் இருந்து வேலைச்சேரி செல்லக்கூடிய அந்த பிரதான சாலையில் சாலையின் இருபுறங்களிலும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்களால் தற்பொழுது இந்த சாலையானது சூழப்பட்டிருக்கிறது நம்மே பார்க்க முடிகிறது இந்த காட்சி நம்மால் நம் ஒழிப்பதாளர் விவேக் அவர்கள் இதை பிரத்யேகமாக காணித்திருந்தார் வான்வெளி காட்சியாக கிட்டத்தட்ட அந்த சாலை முழுவதுமே மக்களின் தலையாக இருக்கிறது மேலும் இந்த பேரணியில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் சுமார் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்டோர் கையில் இந்திய தேசிய கொடியை கையில் ஏந்திய வண்ணம் இந்த என்ஆர்சி சட்டத்திற்கு எதிராகவும் சிஏஏ சட்டத்திற்கு எதிராகவும் கோஷம் எழுப்பி வந்தனர் அதே போல மத்திய அரசு இந்த சட்டத்தை ஒன்றுபற்ற இந்தியாவில் ஒரு பிளவுபடுத்தும் நோக்கத்தில் சட்டத்தை செயல்படுத்தி வருவதாகவும் தொடர்ந்து தங்களுடைய தகவல்களுக்கு நன்றி பாண்டியராஜன்